Je m'appelle Lady Gia Bibiche. Je vis dans la ville de Barré, du département du Mungo, région du littoral. Après l'obtention de mon certificat d'études primaires en 2013 à l'école Sébec, j'ai continué mon parcours scolaire au CETIC de Barré, secondaire secondaire d'enseignement technique dans la filière ESF, où j'ai fait 4 ans après l'échec de mon CAP. L'année qui suivait, je me suis rapproché du centre de formation professionnelle des jeunes de Barré, où je me suis inscrit dans la filière couture en 2017. Ma formation a eu une durée de 3 ans, pilote par les formateurs dans une formation d'alternance, c'est-à-dire deux semaines en milieu socio-professionnel et deux semaines au centre, où on allait pratiquer ce qu'on nous apprenait en théorie à l'école. Ces attenances m'ont doté d'un fort esprit d'expérience et pétri de capacités. Au cours de cette formation, nous menons des activités telles que les tutorats, les mises en commun, les causeries éducatives, activités culturelles, les travaux pratiques et bien d'autres. Pendant ma formation, j'ai rencontré des difficultés comme le manque d'argent de transport pour me rendre en milieu socio-professionnel, le manque de matériel pour faire des pratiques en salle de classe et parfois même l'argent de baigner. Mais je n'étais que motivé à réaliser mon rêve qui était de finir ma formation. Malgré le manque de moyens des parents, je faisais parfois des petits commerces d'arachides, des croquettes et bien d'autres que je vendais à l'école pendant les pauses pour avoir un peu d'argent afin de souvenir à mes besoins académiques. En troisième année, nous faisons plus pratique que de théorique. À la fin de la formation, j'ai été présenté au examen national où en fin de stage, j'ai soutenu sur le thème de la tenue de mariage religieux, ce que moi-même j'ai confectionné, ce qui m'a fallu une mention bien. Aujourd'hui, à mon jeune âge, je suis propriétaire d'un salon de couture et je gagne des marchés. Grâce au centre de formation, j'ai pu réaliser mon rêve en me dotant d'une formation professionnelle. Merci au centre de formation, merci aux encadreurs, merci à la fondatrice. Ne pleure pas, ça va.